বর্তমান মই আছো দিসপুর হসপিটালত আছো দিসপুর হসপিটালৰ কেবিনৰ ভিতৰত আছো আৰু দিপকদার কো সাইস্টৰ কাৰণে অসমবাকীৰ ওচৰত মই যি সময় প্ৰাৰ্থনা কৰিছো কাইলৈ গৈ আছো আৰু বাকি ফাৰ্ডাৰ যদি কিবা দৰকাৰ বুজে লাগিব হয়তো অসমৰ জনগণ মৰম আৰু বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেচন নমস্কাৰ বন্ধুবেল মই এতিয়া আছো দিসপুৰ হস্পিটেলত দিসপুৰ হস্পিটেলত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে দীপক শৰ্মা বাহিৰত দীপক শৰ্মা বৰ্তমান হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু অহা কাইলৈ অহা কাইলৈ দীপক শৰ্মাক অহা কালি দীপক শৰ্মাক লৈ যোৱা কথা আছে হায়দৰাবাদলৈকে আৰু দিসপুৰ হস্পিটেলত কাৰ্ডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চন্দন মোদকৰ তত্বাৱধানত চিকিৎসাধীন চলি আছে চিকিৎসা হৈ আছে আৰু অহা কাইলৈ এয়াৰ এম্বুলেঞ্চেৰে এয়াৰ এম্বুলেঞ্চেৰে দীপক দাক লৈ যোৱা হ'ব হায়দৰাবাদলৈকে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম দীপক শৰ্মাৰ ককায়েক দীপক দাৰ ককায়েক আৰু দীপক দাৰ লগত আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম আৰু বৰ্তমান মই দীপক দাৰ সুস্বাস্থ্য আৰোগ্যৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ অসমবাসীৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা লৈছোঁ যাতে আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে আৰ্থিক অনুদান দিবলৈ বা আৰ্থিক সাহাৰ্য দিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ এই দিসপুৰ হস্পিটেলৰ প্ৰতিজন চিকিৎসকৰ লগতে প্ৰতিজন চিকিৎসাকৰ্মীয়েও অৰহ দিনে নিশাই দীপক দাৰ সুস্থৰ কাৰণে চিকিৎসক তথা নাৰ্ছসকলে অৰহ লাগি আছে তেওঁ দীপক দাৰ সুস্থ আৰু সবল হৈ উঠাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কোনো ডক্টৰে বা কোনো নাৰ্ছে হেমাহি কৰা নাই কোনো ধৰণৰ হেমাহি কৰা নাই আৰু প্ৰতিজন ডক্টৰ চিকিৎসকে প্ৰতিজন প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে লাগি আছে মই আগত আকৌ এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ এই দিনটোত আজিৰ এই দিনটোৱে অকল আছে শিক্ষিত ওপৰত দীপক শৰ্মা আছে আৰু অহাকালি অহাকালি তেওঁ হায়দৰাবাদলৈকে তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব তেওঁ উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে হায়দৰাবাদলৈকে লৈ যাব আৰু অহাকালি কেইটা বজাত অহাকালি মৰ্ণিং ফ্লাইটত তেওঁক অহাকালি মৰ্ণিং ফ্লাইটত তেওঁক লৈ যোৱা হ'বৰ লগতে এটা চিকিৎসাৰ দলৰ বা চিকিৎসকৰ যাব দীপকদাৰ দাদাক লগ পাইছোঁ আৰু অলৰেডি দীপকদাৰ পৰা মই যথেষ্টখিনি কথা গম পালোঁ যে যিটো চিকিৎসা যিটো উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে হায়দৰাবাদ অহাকালি এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ এটি লৈ যোৱা হ'ব আৰু বৰ্তমান দিসপুৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দীপক শৰ্মা আমাৰ অসমৰ সম্পদ আৰু চন্দন মোদক চন্দন মোদক ডক্টৰ চন্দন মোদক কাৰ্ডিঅ'লজি নহয় জানো কাৰ্ডিঅ'লজি কাৰ্ডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চন্দন মোদকৰ তত্বাৱধানত দীপক দায়িত্ব চিকিৎসা হৈ আছে আৰু অহা কাইলৈ এয়াৰ এম্বুলেঞ্চে দি দীপক দাক হায়দৰাবাদলৈ লৈ লৈ যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যথেষ্টখিনি হ'ব কাৰণ হয়তো চেন হায়দৰাবাদ গৈ পোৱাৰ পিছতহে ডক্টৰে ডিচাইড কৰিব যে মানে লিভাৰটো মানে লিভাৰ ট্ৰেন্সলেট বা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগিব নে নাই গতিকে আমাৰ লগত আছে মোৰ লগত আছে এতিয়া দীপক দাৰ ককাক আছে দাদা কি ক'ব আপুনি অসমবাসীক আপুনি কি ক'ব আপুনি নমস্কাৰ মানে দীপকে আজি যিটো ৰোগ ৰোগত ভুগি আছে সেইটো আপোনালোকে জটিল ৰোগ আৰু বহুত কষ্টলি এতিয়া কথা হৈছে তাক ইমিডিয়েট তাৰমানে আমি হায়দৰাবাদত নিব লাগে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি ট্ৰেইন বুক কৰি কৰিছিলোঁ কিন্তু ট্ৰেইনত বহুত লেট হৈ যায় কাৰণ তাৰ ৰোগটো দিনে দিনে মানে জটিলতা ৰোগ লৈ আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন এতিয়া তাক ট্ৰেইনত নিব লাগিলে তাৰ এয়াৰ এম্বুলেঞ্চৰ বাহিৰে তাৰ মুখ্যতন্ত্ৰ নাই এয়াৰ এম্বুলেঞ্চটো বহুত কষ্টলি মানে মোটামুটি দহ লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন গতিকে ইমান টকা আমাৰ হাতত নাই চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ তেওঁলোকে দিম বুলি কৈছে কিন্তু চৰকাৰী মেৰ পাছ তাৰমানে তৎক্ষণাত নহয় আৰু অফিচেদি আহিব লাগিব কথাবিলাক কিবা এটা হৈছে আৰু আমাক আৰু অন্ততো আৰু অন্তত দহ লাখমান টকাৰ প্ৰয়োজন মানে প্ৰিলিমিনাৰি যোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত অসম চৰকাৰেও আমাক সহায়ৰ হাত আগবাঢ়িব বুলি কৈছে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যিটো অফিচিয়েলি কাম কাজ যিখিনি আহতীসকলে জানে পলম হয় তথাপিও তেওঁলোকে কিছু এটা 
দিছে আমার মানে সকা এটা সকা এটা দিছে কিন্তু যেখানে যেখানে তার মানে খরচর পর্যাপ্ত নহয় আর গতি মানে সরকারকও অনুরোধ করছো আর প্রিলিমিনারি কিনা এটা দিবেন নাকি কিছু আগবাড়িবেন নাকি আর আর পাঁচ ছয় লাখ টাকা এটার কারণে মানে সরকারকে বিনম্র অনুমোদ অনুরোধ জানাইছো আর অসমবাসী রাইজকও মানে অনুরোধ করিম যাতে দীপক শর্মার আরোগ্যর কারণে চিন্তা করে কিনা সহায়ের হাত আগবাই এই মূল হব লাগে ধন্যবাদ গতি আসল খুব অতি দুঃখের আশার কথা কোব লাগবে আমার শিল্পীবিল অবস্থা তো ইমানে বেয়া হয় যে যত নাকি শিল্পীর চিকিৎসার কারণে বা চিকিৎসা অভাবের কারণে বহুখিন শিল্পী আমার বহুখিন শিল্পী আমার আমার মাজের পর নোহা হয়ে গেছে গতি আজির মোর এই চ্যানেলটির জড়িয়ে গতি ময়ও আহ্বান করছো দীপক শর্মা অকল নহয় ভারতের নহয় এজন হয়েছে ইন্টারনেশনেল লেভেল এজন ফ্লুটিস্ট হয় বাহি পাঠক হয় গতি এই যে আমার সম্পদ যে দীপক শর্মাক ল পেলে আমি গৌরব করো আমি গতি দীপক শর্মার সু আরোগ্যর কারণে দীপক দার দাদা আছে অলরেডি কলে যে মানে কি যিখিনি যিনি টকার প্রয়োজন আসল হায়দ্রাবাদ বাদলে গিয়ে এখন এয়ার এম্বুলেন্স লো যাবলে হলে দশ লাখ টকার প্রয়োজন আর ইতিমধ্যে সরকারে কিছু সহায়ের হাত আগবাইছে বলে কেছে কিন্তু সেইখিনে যথেষ্ট নহয় তার যখন দীপক দার অনুরাগী আছে বা যিনি আমার শিল্পী সমাজ আছে শিল্পী সমাজেও যাতে অকমান যাতে এই দীপক দার সুস্বাস্থ্য বা সু আরোগ্যর কারণে বা চিকিৎসার কারণে উন্নত চিকিৎসার কারণে আর হয়তো হায়দ্রাবাদ গিয়ে পড়ালে তাত কিমান দিন কিমান মাহ থাকিব লাগবে পড়ে বা কিমান কিনে টকার প্রয়োজন হবো ইতিমধ্যে এই মুহূর্তত আসল পাতো যথেষ্ট টান আর কোয়া তো সম্ভবও নহয় তাত গিয়ে পড়ার পিছতে মানে কি কেন ধরনের চিকিৎসা আরম্ভ হব আর সেই কথাটা আমি পরবর্তী পর্যায়ত আমি কথাখিনি গম পাম আর এই চ্যানেলটির জড়িয়ে দীপক দা দাদার আর দীপক দায় অলরেডি কেছে আপনাদের কি কব লাগে কেছে আর ময়ও আপনাদের আহ্বান করছো যাতে অতি সালে যাতে দীপক শর্মা আগর নিচিন যাতে অতি মঞ্চতে যাতে বাহির ফুড়ত যাতে রজন জনায় থাকে তার কারণে মানে জিত শর্মায় ভগবানের ওসর প্রার্থনা করছো ধন্যবাদ দীপক দার চিকিৎসা চলি আছে আর ইতিমধ্যে মানে জানা মতে যে অহাকালি দীপক দাক আমার একটা সম্পদ দীপক দা দীপক দা অহাকালি হায়দ্রাবাদলে গিয়ে ল যার কথা আছে আর বর্তমান মানে আসো দিসপুর হসপিটাল আসো দিসপুর হসপিটাল কেবিনের ভিতর আসো আর দীপক দার সুস্বাস্থ্যর কারণে অসমবাসীর ওসব মানে জিত শর্মায় প্রার্থনা করছো যে দীপক দা যাতে অতি সালে যাতে আমার মধ্যে যাতে ঘুরি আহি সুস্থ সবল হয়ে পেলায় আর এই মোর যে চ্যানেল এই চ্যানেলটির জড়িয়ে মানে সরকার বা আমার যে সাংস্কৃতিক প্রেমী আছে সাংস্কৃতিক প্রেমী সকলকে মানে আহ্বান জানাইছো যে যান পারে দীপক দা সহায় করার ক্ষেত্র বা যান পারে আমার দীপক দা প্রার্থনা ভগবানের ওসব যাতে প্রার্থনা করে দীপক দা যাতে অতি সালে সুস্থ আর সবল হয়ে যেতে আসে যায় অলরেডি আমার পীযুষ দা পীযুষ হাজরিকা আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই মোক ইনিশিয়ালি যে মানে যা অহা গতি মোক একটা আর্থিক অনুদান শকতার অনুদান এটা আগবাইছে আমার বিশ সরকার মানে খুব উদার গতি ধন্যবাদ জানাইছো ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেব পীযুষ দা অল মন্ত্রী সরকার আর সহায়ের আর আগবাইছে কাইল গিয়ে আসো আর বাকি ফার্ডার যদি কিনা টাকা পয়সা লাগিব হয়তো জনগণ মরম আর বিভিন্ন অর্গেনাইজেশন আমার মরমের চকু দিছে চাব গতি এই যে দীপক দার আজ আসলে মানে দীপক দার এনেকা একটা অবস্থা দেখি পেলে মানে নিজে আবেগ হয়ে পড়ছো দীপক দা আসল মোর দাদা নহাই মোর বন্ধু মোর আসল মোর কারণে বহুত চিন্তা করে দীপক দার এনেকা একটা সিটুয়েশনত মানে দেখি পেলায় নিজে বহুত আঘাত পাইছো 